హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము అనిశ్చిత ప్రశ్నార్థక వాక్యం ఎలా వ్రాయాలి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో అనేది మనం నేర్చుకోబోతుంది వి ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ హౌ టు ఫామ్ నెగటివ్ ఇంటర్వాగటివ్ సెంటెన్స్ నేను ఒక ఫార్ములాతో ఎలా వ్రాయాలనేది నేను బోర్డు పైన రాసి చూపిస్తాను మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఎలా పలుకుతానో అలా మీరు పలికేయడానికి ప్రయత్నించండి నేను న్యూట్రల్ యాక్సెంట్ ఉపయోగిస్తున్నాను బ్రిటిష్ యాక్సెంట్ కాదు లేక అమెరికన్ యాక్సెంట్ కాదు న్యూట్రల్ యాక్సెంట్ ఉపయోగిస్తున్నాను ఆ న్యూట్రల్ యాక్సెంట్ మీరు కూడా వాడితే మీకు చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఓకే తర్వాత నేను చెప్పేది ఏమంటే నేను ఇంటర్నెట్లో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పేజెస్ది ఒక బుక్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అది మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం ఏ పాఠం అయితే నేర్చుకుంటున్నామో ఆ పాఠానికి మీరు వెళ్ళి అక్కడ కూడా మీరు దాన్ని బాగా నేర్చుకోవచ్చు నేను ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే మనం ఎంతగా మంచిగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటామో మనకు అంత మంచి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి మనకు అంత మంచి మర్యాద దొరుకుతుంది సో ఇక్కడ వర్డ్స్ ఏమంటే బెటర్ ఇంగ్లీష్ బెటర్ జాబ్స్ బెటర్ రెస్పెక్ట్ ఈ కంప్యూటర్ యుగంలో మనకు కావాల్సినది ఇంగ్లీష్ అవును మన మాతృభాష కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనది అదే లగ్న మనం ఇప్పుడు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ మనము స్కూల్కి వెళ్ళినా మన కాలేజ్కి వెళ్ళినా మనము ఇంకా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కానీ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ అది చాలా ఉపయోగకరమైనది మనం ఎంతగా ప్రాక్టీస్ చేస్తామో మనకు అంతగా మంచి జరుగుతుంది I wish you all the best. Keep practicing and keep watching all my videos sequentially. One day, 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 one day. I wish you all the best. To write a negative interrogative sentence the formula is the formula is will plus not plus have I'm sorry plus subject plus have plus past participle plus object so oka anischit prashnathaka vakyanu vrayalante manamu ee sutra ni upayoginchali enti aa sutram will plus not plus have subject plus have plus past participle ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఈ వీడియోలో పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్ వర్బ్ కాదు అది అన్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనం ఉపయోగిస్తున్నాం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉపయోగించామా పాస్ట్ పార్టిసిపల్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉపయోగించామా పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో కూడా మనము పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఉపయోగిస్తున్నాం ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అనేది మనము ఈ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో మూడు టెన్సెస్ లోనూ ఉపయోగిస్తారు వర్తమాన కాలంలో ఉపయోగిస్తాం భవిష్యత్ కాలంలో ఉపయోగిస్తాం భూత కాలంలో కూడా ఉపయోగిస్తాం సో ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్ వర్బ్ కాదు చాలా మంది అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా ఈ గ్రామర్ బుక్స్ లో ప్రెసెంట్ టెన్స్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అని ఉంటుంది మూడు రకాలు ఉంటుంది ఇప్పుడు తెలియని వాళ్ళు ఏం చేయనుకుంటారు ప్రెసెంట్ టెన్స్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ వర్బ్ అని అనుకుంటారు అది తప్పు ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అనేది ఈ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లో మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో కూడా పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఉపయోగిస్తున్నాం నా లెటర్స్ రైట్ ద సెంటెన్స్ ఇప్పుడు మనం సెంటెన్సెస్ రాయబోతున్నాం డబ్ల్యూ విల్ ప్లస్ నాట్ వోంట్ వోంట్ యు హ్యావ్ taught english by 10 
ए एम नेक्स्ट वोट यू हैव रीच्ड द ऑफिस बाय नाइन ए एम वोट I have worked sincerely for ten years by 2016. Question mark. Won't we have? written the exams by 1 pm question mark won't they have sold the fruits by evening question mark vote the kids have learned the lessons by 8 am question mark vote he have made the cakes by christmas eve question mark won't she have served the meals by 1:30 pm question mark won't it have printed the documents by 3 pm question mark won't prasad have played caroms by 8 pm question mark so ila manamu ee sutra ni upayoginchi manamu o 10 sentences nerchukunnam okay ee sutra ni manamu atu it tepthe manamu broken english maatladtam ఈ సూత్రాన్ని మనం ఫాలో అవుతే మనకు కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాం ఓ ప్రశ్న ఎలా అడగాలి దానికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలనేది ఈ సూత్రాలు మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఓకే సో ప్లీజ్ వీటిని చేంజ్ చేయకండి ఓకే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాలో ది ఫార్ములాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో ది ఫార్ములాస్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ ఓకే Won't you have taught English by 10 a.m.? No, Padigantu Kerala, English bodhin chi wunda va. Won't you have reached the office by 9 a.m.? Meeru, Tommidi Gantu Kerala, office cheri wunda ra. Won't I have worked sincerely for 10 years by 2016? Rundu vela padahara Kerala, nenu, పది సంవత్సరాలు న్యాయంగా పని చేసి ఉండనా వోంట్ వి హ్యావ్ రిటర్న్ ది ఎగ్జామ్స్ బై వన్ పిఎం ఒంటి గంట కల్లా మేము పరీక్షలు రాసి ఉండమా వోంట్ దే హ్యావ్ సోల్డ్ ద ఫ్రూట్స్ బై ఈవినింగ్ సాయంత్రానికల్లా మేము వారు ఆ పళ్ళు అమ్మి ఉండరా వోంట్ ద కిడ్స్ హ్యావ్ లెర్న్ ద లెసన్స్ బై ఎయిట్ ఏఎం ఎనిమిది గంటల కల్లా పిల్లలు ఆటాలు నేర్చుకొని ఉండరా వోంట్ హీ హ్యావ్ మేడ్ ద కేక్స్ 
by Christmas Eve. Christmas ముందు రోజు కల్లా అతను కేకులు తయారు చేసి ఉండడా Won't she have served the meals by 1.30 p.m.? ఆవిడ ఒకటిన్నర గంట లోపల భోజనాలు వడ్డించి ఉండదా Won't it have printed the documents by 3 p.m.? మూడు గంటలకెల్లా అది పత్రాలని ముద్రించి ఉండదా Won't Prasad have played caroms by 8 p.m.? ఎనిమిది గంటలకెల్లా ప్రసాద్ క్యారమ్స్ ఆడి ఉండడా సో ఇలా మనము నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అర్థాలు తెలుసుకున్నాం లెటెస్ ఇంకోసారి ఇంగ్లీష్లో ఎలా పలకాలనేది మీరు గమనించాలి Won't you have taught English by 10 a.m.? Won't we have reached office by 9 a.m.? Won't I have worked sincerely for 10 years by 2016? Won't we have written the exams by 1 p.m.? Won't they have sold the fruits by evening? Won't the kids have learnt the lessons by 8 a.m.? Won't he have made the cakes by Christmas Eve? Won't she have served the meals by 1.30 p.m.? Won't it have printed the documents by 3 p.m.? Won't Prasad have played caroms by 8 p.m.? సో ఇలా మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లో మీరు అర్థాలు మాత్రం తెలుసుకోండి మరి ఎక్కువగా మనం ఇంగ్లీష్లోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి నేను కొన్ని అన్నిటికీ నేను అర్థాలు చెప్తున్నాను మీరు ఆ అర్థాలు తెలుగు అర్థాలు మానేసి మీరు ఎక్కువగా అర్థాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మనము ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో మనము అది అలవాటు అయిపోతుంటుంది ఇప్పుడు కామన్గా మనకి ఏమైపోతుందంటే ఇప్పుడు మనం తెలుగు మాట్లాడినా కానీ ఆ తెలుగులో ఎన్నో మనం ఇంగ్లీష్ పదాలు ఉపయోగిస్తున్నాం ఎజెంట్ అట్ అలాగే ఇంగ్లీష్ని ఎక్కువగా వాడితే మనకి తొందరగా ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ నేను చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఈ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఒక ట్వంటీ ప్రాక్టీస్ సెంటెన్సెస్ రాయబోతున్నాను ఓకే అది కూడా మీరు నోట్ చేసుకొని నేను ఎలా పలుకుతున్నానో అది మీరు పలుకితే మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దయచేసి వాటిని గమనించి మీరు యూజ్ చేయండి ఉపయోగించాలి ఓకే ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ ప్రాక్టీస్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని తెలుగు విద్యార్థులందరికీ నమస్కారం కేవలం అరవై రోజుల్లో మీరు నా అన్ని విధులు చూడడం ద్వారా సులభంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలరు మీరు నా వీడియోలు ఫ్రీగా చూడడానికి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి మీ మిత్రులకు మరియు మీ శ్రేయభిలాషులకు తెలపడానికి ఈ షేర్ బటన్ నొక్కండి ఈ వీడియోలు చూసిన వారు లైక్ బటన్ నొక్కడం ద్వారా మీరు నాకు ధన్యవాదాలు తెలిపినట్టు భావిస్తాను